And we're live, but not to talk about my stage play there. It is. It's on Lulu. See the link below. <laughs> we are here to discuss. Um, Dr. G is here. He is the head of humanitarian socionica in the Ukraine, in Kiev. And uh, we're going to compare the analyst, which is the LII. -I. I'm a little bit dyslexic, so I have to be careful with these types. And the TL, which is the critic, which is the ILI, which is formerly known as Balzac to some so over to oh yes i forgot something Haley and uh sebastian are critic and victor and i are analysts and uh, our new interpreter is a lovely esfj can't get better than that best type that's what victor and i think maybe right so over, <laughs> over to victor <laughs> Что можно начинать? Да. Это переводить? Мне переводить с английского на русский или только с русского на английский? Как вам нужно? Ну, сначала давайте начнем с русского на английский, а потом самое важное, ну то, что я не пойму, тогда вы будете переводить. Хорошо? Да, хорошо. Вот. Начнем мы с того, что Бен подготовился основательно к нашей встрече и прислал, например, картинки, карты мозга шуточные, INTP, и INTJ. Если их сопоставить, то мы увидим, что в действительности различия провести очень трудно и вообще даже невозможно. Бен uh, prepared very fundamentally to our hangout and uh, sent this uh, joke pictures about uh, uh, INTJ and ENTP. Uh, and, uh, mind maps, вот эти, mind maps. Там, где вот эти зоны, какие-то вписаны туда, значки, вот то, что он показывает. Yeah, вот yeah, вот and... провести разницу по этим двум картинкам, ну, читая, что написано, между этими двумя типами невозможно. Uh, we cannot tell the difference uh, between ENTP and ENTJ by these pictures. Например, если мы возьмем такое понятие, которое мы там можем прочитать, как, например, extreme independence, yeah. вот, оно касается и того типа, и другого типа, но просто по-разному, но это общая черта. Uh, extreme independence is a general trait, and it uh, can be referred to one type and another same time. Well, these graph this graphic is meant to be a parody, a humorous exaggeration of the two types in its extreme. So, for instance, their secret love to cats is not meant to be entirely serious. So I'm not sure if Hayley likes cats. Um, actually, I think she does. All right. Дело в том, что такие картинки создаются не просто так. Это иллюстрации, люди их читают и пытаются на этом построить образ типа. Uh, the theory of things is that uh, such pictures uh, created uh, um, like a... So, sorry, I missed it. Uh, создаются как... Создают образы типа. Ah, yeah. yeah. Строят uh, образы типов, и потом этим пользуются, например, в диагностике. Uh, people uh, build their... Uh, um, Image, image, image of uh, types by such pictures and then use them in diagnostics. So it has... Yeah. Допустим, читают читают extreme independence, да? Вот. И они видят, что и тот, и другой тип отличаются независимостью. Но разница здесь не видна. В чем же? Это нельзя приписать какому-то одному типу. Сейчас, сейчас мы ее сформулируем. Uh, for example, extreme independence doesn't show the difference uh, between uh, ENTJ and ENTP uh, in this, uh, uh, these characteristics. So uh, now we, we will try to uh, formulate it, to figure out. If you understand the independence of choice, what I want to do, this is an important understanding of the freedom uh, if uh, to understand independence as a uh, freedom of choice, this independence uh, important for critic. А если мы понимаем independence как свободу от насилия, от того, что не будет принуждения, то тогда это мы будем понимать свободу в духе аналитика. 
uh, and the uh, independence as a freedom of uh, force pressure is uh, independence for analytics. Yeah, I agree with that. Uh, the, the only the the reason why it's what I think is good about these two diagrams it, it's the bit in the middle, the square ones. I think are quite good for uh, ILI. But the one that amuses me is just this one here about scientific schemes to interact with people and uh, which makes me think of all of the critics that learn NLP and things like that and then the complex thoughts that nobody else understands because they aren't intelligent enough and and the 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 concentration on goals and facts so NINTE but yeah I mean I just still see them as a spoof of like uh, Dario's work, where he's actually looking at real brain maps. Я понял, но я хочу сказать, что, допустим, такое понятие как цели, goals, да, оно характеризует и одного, и другого представителя. Здесь нельзя сказать, что кто-то более направлен на какие-то цели, а кто-то менее направлен. Вот и противопоставить фактам цели и факты. Тоже не имею, я не вижу этого противопоставления. И тот, и другой тип э, свои теории применяет с точки зрения, насколько они соответствуют фактам. И если не соответствуют, то они корректируют. И один, и другой тип. В этом похоже. И в целях, и в фактах похоже. Goals and facts are common characteristics uh, for, for uh, both types. Mm, both types use... Uh, Facts to um, to prove their theories, and uh, th there is no no significant difference. So, so yeah. such uh, such characteristics can be applied to both both types. Same okay. Time. Okay. Well, as, as I said, it's only a comedy. It's only a comedy head. I have. <laughs> we have other things uh, we can uh, look at. So, what I have for this. Hangout is I have the newly translated um, uh, ILI profile by uh, uh, Maria, and the benefit of that particular graphic is that it has the um, definitions of the functions on them. So if we looked at it, we could see here that uh, we have the definitions here intuition of the past, intuition of the future, and I can really zoom in. So, would Dr. G like to look through uh, these graphics, or or would he like to do the hangout in a different way? Прежде чем сейчас мы перейдем к функциям, вот я хочу коснуться важной проблемы, которая называется JP проблема и касается интровертов. Right. What was the GAP problem? GAP problem. То есть я имею в виду, что э, наполовину типы соответствуют как бы нашим обозначениям соционическим. Это экстраверты, все соответствуют. А mm -hmm. у интроверта возникает GAP проблема. То есть там GAP ah, по-другому понимается. Там уже это не рациональность и иррациональность а понимается как статика динамика. Вот так. То есть непонятно, как это может быть вообще это логическая ошибка в MBTI теории. This is a logical mistake in the MBTI theory. Uh, and uh, as for uh, irrational types, uh, we have uh, G and P problem. Uh, yeah, irrational types. Это должно быть всегда P. А получается, что только экстраверты P, а у интроверта почему-то уже не так. Uh, there is G and P in MBTI instead of statics and dynamics in uh, socionics. So uh, if according, according to socionics, uh, we uh, need to understand all uh, uh, irrational types as P. They all are P. Um, but uh, in MBTI we, we see that there are, uh, half of them J, half of them P. That is a JP problem. Yeah, that's. I'll just let the audience know that's because in uh, MBTI they they, they determine the JP by the top extroverted function, and they're looking at external behaviour. 
partly because maybe because they're looking at it from a business point of view of all oh, the employer needs to know like how structured is this person in terms of the J or how creative is this person in terms of the P for like the top extroverted function. So that's the origin of the difference. And I also maybe I think the MBTI people think that it's easier to measure the JP of looking at the top extroverted function than looking at the JP of the top overall function. When that function is an introverted function, it can be quite difficult to determine the rationality, irrationality of that top function. Смотрите, если мы проводим интеллектуальную разницу вот, по материалам MBTI, да, мы находим такие характеристики. Для INTJ дается специализация Improving, а для INTP дается такая, такой результат, как Problem Solving. Uh, for, uh, <laughs> the main idea is. <laughs> Значит, интеллектуальная специализация или как бы то, что мы называем роль в обществе или миссия yeah. типа, у них это формулируется для INTJ, формулируется как improving, то есть yeah. улучшение. So, uh, it, uh, social mission or uh, uh, mental role uh, in the society for INTJ it is formulated as improving and uh, for e INTP uh, e uh, I Oh, oh yes, I, oh, yes. I know what's going on. Yeah, I know what... yeah, I, I think... Как бы получается, будем различать по этому критике. Что делает аналитик, что делает. Если problem solving, то это получается у них INTP. Right, I think I know what's going on with the translation. Um, it's because the Russian letter... It's because it's E and I, isn't it? Iana, it's because uh, the Russian letter... You see... I in English is pronounced E in Russian. So sometimes yeah, yeah. you say an ENTP. Right? So if you say something like, so I think that's what it is. If you say something like... It's easier to, to, to say the analytic and critic, but... Yeah, yeah. If, you say, to, if, you say, um, if you say NITE or TINE, then the MBTI people listening will understand. Much harder, yeah. <laughs> yeah they'll understand what you mean. Because that's so, the functional that's equivalent type. Давайте yes. вот что возьмем, что аналитик, переведите, пожалуйста, что аналитик, yep. он менее критичный. То есть он выбирает систему и работает над ней, улучшает и улучшает все время. Поэтому его как бы специализация, аналитика, это improving получается. Uh, the specialization of analytic is improving because uh, um, he, he takes the system and uh, improves it uh, during time. That's great, because быть, Casey said that. Может быть, любая система, это может быть его собственная система или другая система, над которой он работает. Но если он взялся, он будет ее все время улучшать. It can be any system he works on, uh, and uh, he will improve it. Uh, never он будет ее анализировать со всех сторон so и улучшать, can... если выявит ошибки. And improves when he sees mistakes. И с какой точки зрения он ее будет улучшать? С точки зрения, чтобы она максимально соответствовала практике, но тем же фактам. Uh, he, he will uh, improve it from the point of view uh, of uh, according to the facts. То есть получается, он концентрируется на системе. Это структурная логика. So the, uh... А затем начинает ее менять. Пошли перемены. Это интуиция времени. So uh, the structure logic logics uh, gives him a concentration uh, focus on the system, and uh, then he uh, improves it with uh, intuition of time. A critic действует наоборот. Для него главное не систему сделать работоспособной, а для него главное спрогнозировать, какая система окажется нужной для решения проблемы. Uh, critic's way is opposite. He uh, takes uh, uh, prognosis, makes prognosis and uh, uh, using uh, prognosis can, can uh, predict how system will evolve. То есть он сосредотачивается критики, я имею в виду, на прогнозах и стратегиях. А всякие структуры, вся, всякая логика для него получается это инструмент. 
который должен быть на выходе. Хороший логический инструмент на выходе. So critics, uh, foc critic focuses on uh, uh, strategies and На интуиции времени, на стратегии прогноза. Это функция Т. On prognosis and strategies, and then he uses uh, logics as a tool. So uh, logic for him only a tool for uh, making it. То есть еще yeah. раз, совсем, совсем просто. На входе интуиция времени, на он выходе the... uh, система, которая решает проблему. On the input for critic is uh, intuition of time. Oh, oh so, sorry, uh, it's yes, intuition of time. And the, uh, in, on the на входе output... intuition of time, на выходе structure logic. Structure logic. Причем именно в таком варианте, который называется design logic. То есть нет, он конструирует из известных ему как бы частей систему, которая решит эту проблему. He constructs of uh, some uh, parts he know uh, the system uh, that he, he uh, can use after that and the system that will uh, solve this problem. Правильно. Получается, что он является не улучшителем системы, а именно решателем проблемы. Ему все равно какая система, лишь бы проблема была решена. That's why he's not problem solving, but uh, oh, he, he's not improving, but uh, problem solving. Да. Ему все равно какая система, например, соционика или, или или MBTI, ему все равно, лишь бы проблема решалась. So uh, he's indifferent uh, which system uh, will be involved in that. Uh, the, the main uh, focus is uh, to solve the problem. Um, can I just say one thing? Is is this like the critic is looking at? It's like cost-benefit analysis. It's like whereas the the analyst might be like, oh, I could put all this effort in to improve this system, mm -hmm. but it would just make it a little bit better. Whereas the the critic is like, I want to solve this problem because it will get to this specific result. So it's much more like practical kind of thinking. Like bottom, like, like it's more like the cost-benefit analysis of the critic, because you get more of a benefit from solving a problem than from improving improving something slightly. О практическом, значит, решении проблем. У аналитика постоянно мысли о том, какая польза будет от его теории. Критик это не волнует. Ему главное, чтобы вот эта проблема, которую ему поставили, была решена. Вот и все. А все время, строя какую-то систему, аналитик постоянно думает, какая польза от этого. Uh, analyst uh, thinks all the time what, what profit will be of uh, his theory, uh, but not, uh, not focused on the uh, problem solving, right? Yeah. That's right. Uh, in fact, uh, uh, this would be a slight digression, but David Kersey did actually write about this uh, when uh, when he was writing about differences between. Now this is the MBTI NTJ. These are, the MBTI NTJs are the gamma NTs. Where he's talking about here, like he's talking about the difference between, and he saw the difference between the alpha NTs and the gamma NTs as. Order and organization. So organization would be, as Dr. G said, it's like improving the system. So it's like the alpha entities are thinking about improving the system. And he called those types uh, engineers, engineers of systems. And he called the other ones uh, coordinators. And as you can see here, thinking about here, you know, what, what goes before, what goes after, solving problems and... Uh, the, the ENTJ thinking about rank order and hierarchies. Uh, and then here, serial order. So serial, time, that sort of thing. And maybe any minus as well, because they're looking for where uh, things can go wrong. Serial, serial order, это, конечно же, пошаговая инструкция. Это, значит, мышление как у программиста. Вот, потому что если взять аналитика, он, у него не serial order, он не пошагово мыслит, он как бы параллельно сразу захватывает несколько направлений. Это у него как бы фрактальная логика. Yeah. Можете это перевести? То есть логика объемная, которая ухватывает не шаг за шагом, а сразу параллельно несколько веток. Uh, 
serial <laughs> yeah. um, analytics has uh, uh, fractal logics uh, so it's not step by step but uh, uh, he uh, uh, covers by his logics a uh, 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 couple of uh, directions of thinking yeah. Yeah, but that, 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 that would fit. Well, Dr. G, I mean, fractal logic more fits, especially for here, when it says they're in blue NTPs, so this is the mm -hmm. alpha NTs, where it says here, organization, on the other hand, has to do with, it's about things that operate at the same time, complex six systems that are composed of parts, not ranks or steps, complex systems. And so... Uh, complex systems, that's the analytic. Yeah. У нас это называется многофакторные системы. Чем более система сложная, запутанная, тем аналитику интереснее с ней работать. Uh, yeah. These are multifactor systems, and uh, the more complicated the system, the more interesting it's for analytics. Yes. So, Dr. G, if you click on my square, you'll be able to see what I'm showing. You don't have to just wait for me to talk for it to uh, pop up. And so, and then he talks a bit here more about that. Oh, he goes back to, and then, I did a, and then I did a little simplification for people where I'm saying that for the, the gamma NTs, it's more about linear, and for the alpha NTs, it's more about lateral, the lateral thinking of the system. In, and, uh, and I've got rank is vertical. So there's a very, there's a very simplification there. And then here's about the gamma. Uh, coordinators do the work of what we, might be called arranging. Arranging is the act of determining the various levels of rank in order of words, hierarchy, layers, echelons, all the consecutive steps, sequence, series, succession that are required to achieve long-range objectives. So, NI, hierarchical arrangement enables the mobilizing of field forces in conducting campaigns, so ENTJ, uh, LIE, uh, serial arrangement, in contrast, enables the entailing of contingencies in a plan of action. So that's like, again, that's like critic thinking about, oh, what can go wrong? What are the problems that could occur? And what are the solutions to these problems? And he always gives the example of the... Solution is to give such a system that is guaranteed in a single-step algorithm. Вот, она приведет к одному решению. Вот почему. Problem solver, то есть выдать только одно решение, спрогнозировав последовательность шагов. Это делает лучше критик. Mm. Critics makes better the uh, finding of system, which will uh, work like uh, step by step. Yeah. Problem solving. Uh, Оно должно вывести на одно какое-то решение. There... He wants to find uh, one, one uh, problem-solving decision which will be optimal and uh, best. Yeah, yeah, that's mentioned for the, the mastermind. And then here we've got, and then this is for the ALF, this, this is more for analysts. Uh, so the engineers are going to be, Kurz's name for the alpha NTs. Uh, Constructing is the act of determining what parts of a system are supposed to do its mechanism and what parts of the system are required for it to work, its configuration. And then he's got the difference between mechanical construct and then configurational constructing, again, systems, involves making detailed to do and, and then blueprints. And he's sort of relating it to like an ENTP kind of inventor. Uh, uh, both kinds of construction are undertaken to determine what structure... Uh, uh, и НТП, то есть yeah. тоже альфа квадра, да? Yeah. Но это искатель, правильно? Вот у него будет логика больше похожа на критика, хотя он квадра другая, но из-за того, что это right spinner, то есть это правая логика, yeah. вот она будет, она, он лучше поймет вот своего коллегу по сайентизму, критика лучше поймет. Чем аналитика? С аналитиком будут споры, выяснения, в какую сторону как бы двигаться. ENTP, the searcher, is another type of uh, right spin, and yeah. uh, why he will understand better uh, critic uh, because of right spin, but uh, he will argue with analytic. У него yeah. тоже будет uh, вот эта вот логика uh, конструкторская, design logic у него будет, а не фрактальная, многоплановая, многофакторная логика. Same uh, design logic with, with critics. Is critical. 
There's one thing here that matches. You know when it says there, um, construction, reduce disorganization in systems. It's like as Dr. G said there, the analyst is always trying to improve the system. And of course, when Kersey himself then did the actual profiles, he goes into much more depth. And it, it matches up. And, it, and, it, and he talks about, he puts things into like practical terms that makes it easier to understand. So here we've got architect. So here, systems design. And remember, this map, the, this is based on David Kersey's senior son, David Mark Kersey. And Victor typed him as an analyst. And this man, who this profile is based on, is really interested in mathematics and physics. <laughs> it's like his main thing in life. And he, he has a, a PhD in computer science. So it's definitely, uh, and he actually wrote a paper called Massive, I think it's the phenomenology of massive dissipative replicative structures, which is like how structures repeat from the most microscopic level to the biggest level in the universe. So it's like structures repeating on different levels. So I think he's an analyst. And so here we've got, um, so here systems design, uh, system, systemic structures, engineer structural models. Does that sound like analyst, Dr. G? Я хочу еще сказать, поскольку мы знаем еще и Дарью и так далее, я обратил внимание, что аналитика очень тянет к изучению структуры мозга, очень тянет аналитика. Uh, as I know, Dario also uh, uh, I spotted that uh, analytic uh, is, uh, tend to study uh, структуру uh, мозга, структуру mind. мозга, structure of brain. Analytics like to study structure or brain. <laughs> yep. <laughs> well, вот. it... и, и хочу сказать следующее, что э, жаль, что Дарио не смог участвовать, он должен был, да? Вот. То, интересно, какие участки как, э, коры головного мозга отвечают за эти экспертные функции, за структурную логику и интуицию времени. Интересно было бы его спросить. It is said uh, Dario cannot join us today. Uh, because it will be uh, very interesting to know which uh, parts of brain. Uh, yes, I know. That will be, that will be, that will be in part two. Dario says he's available okay. after the after Thanksgiving. <laughs> so he will be back. He will, we can have a proper Dario hangout too. Uh, and then we have um, anything. Было бы интересно услышать его мнение. Вот какие участки коры головного мозга отвечают за эти экспертные функции, структурную логику, интуицию времени? It would be interesting to know his opinion. Uh, which part of brain uh, responsible for uh, structure logic and? Uh, well, I can have, I can say. Интуицию well, времени, интуицию. Uh, and of вместе, они должны находиться right. вместе, где-то right. рядом. Рядом они должны находиться, поскольку они выполняют right. экспертную работу. Экспертную работу вместе они выполняют. Well, Dario's chapters. So for here, mm -hmm. these areas, Dario said these areas in blue are strong with the, when I want to say TI types, let's really sort of think the TI Energo Max types. So either TI uh, management or TI demonstrative. So, and, and he actually said that this type, ESTP, has the strongest activity in region F3. And the, the, the type with the second highest activity is MBTI INTP, or, or I say MBTI, but the, but people, he, the way he and Linda Behrens defines an INTP is pretty much the same as an analyst, because I've actually written, I've looked at their profile, and they define uh, an INTP like... Uh, like this. Here we go. You see here, designer theorizer. 
Mm -hmm. uh, enjoy elegant theories and models for their own sake <laughs> and for use in solving technical and using problems for their own sake. And whereas uh, critic putting theories to work, so more practical. So, you know, so they're pretty much the same. Uh, so, so, uh, so, and he said that most activity is for INTP, for, sorry, T-I-N-E, in that area, F4, which is what you'd expect, categorizing and defining concepts. Uh, and also, uh, at the back of the brain, we get different kinds of T-I. Oh, yes, interestingly enough, this area is most active with ENTP. And I remember hearing that Albert Einstein who some people in socionics type as ILE, that that part of his brain, the parietal lobe, was 15% bigger than the normal person when they eventually looked at, at Einstein's brain after he died. So we don't know whether Einstein was analyst or seeker, but apparently this part of the brain is most active with uh, ILE. And then this one is for... Uh, well, this is where it gets complicated, T-I-S-E. We don't really know what type, whether that, you know, which one that is, because it doesn't, doesn't translate over to socionics very well. But, but that makes sense that, uh, I suppose, SLI maybe? Um, usually, I mean, if you read Linda Barnes's and Dario Nardi's description of ISDP, it sounds like a... a how Victor would describe an SLI, a humanitarian socionics SLI. And if you can think about, like if they're doing things with their hands and highly skillful with their hands and they need to like have visuospatial intelligence that the back of the brain is. Also what I noticed, uh, the, the back of the brain is very active amongst uh, uh, FISE, uh, ISFP type, the MBTI ISFP, which is FISE, uh, which fits. Uh, oh, yes, this bit here. Remember, we did this, Dr. G, about region T6. That uh, with intuiting types, you get act more connection, more connections between T6 and P4. So it's like the intuiting types will look at more possibilities going into the future. Whereas certain other types, say ESFJ, maybe they look at one possibility and have a firm plan going forward into the, do you do that, Iana? Like, do you like plan six months ahead and like have one plan? I shouldn't know. <laughs> oh. <laughs> My, your uh, research test. <laughs> I mean, do you, because I remember another ESFJ saying, that she has a plan six months in advance and she like she like has plans one outcome one possibility and i think dario was saying that the intuiting types like say entp and and a uh, critic and analyst they will see more possibilities for things happening in the future so oh it could be like this or it could be like that those kind of things Я хочу добавить, не с точки зрения этой схемы, которая в книге Дарио приведена, вот, а с точки зрения общих представлений, как работают разные зоны мозга, то получается, что сзади, в теменной области, есть так называемая ассоциативная зона теменной коры. Туда сходятся пути от всех органов чувств, и там строится то, что условно можно назвать картина мира или модель мира. Вот там вот эти функции, скорее всего, и работают, которые упорядоченную иерархическую структуру сложных объектов строят. Это, они, скорее всего, находятся в этой ассоциативной теменной коре. So uh, we have uh, in the back side of uh, our brain we have. Uh, I'm just uh, looking at the yeah uh, the uh, P3 and P4 uh, place, right? This this lobe uh, must be uh, responsible for uh, sensing experience and uh, um, 
Mm. In the uh, well, well, the back of the brain, like O1 and O2 is like the occipital lobe. So right at the back of the head, the, the occiput, right at the back of the head. It means to не не то то что говорит Бен, это зрительная кора, да? Из зрительной коры, из 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 этих из боковых частей мозга слуховые и зрительные сигналы собираются вместе в ассоциативную кору, а там вместе синтезируются, объединяются. Вот там работают эти экспертные функции. Это называется теменная ассоциативная кора. So the... Где собирают сигналы от органов чувств. Аудио и визуальные и другие опыты интегрированы в эту часть. Они взяты из сайт части и integrated in uh, uh, that uh, back part of brain. I, I'm just, just uh, looking um, because I was confused yeah, yeah, how yeah, to translate it right. Yes, uh, the the home, it's the home of the... Uh, the cortex. Uh, yeah, the, vis the visual cortex. So, yeah, I mean... Yep. You can just click on... Вот это, O1, O2, это зрительная кора. То есть там формируется зрительное изображение. Но также и точки там T3, T4... Это получается височная зона, да, оттуда сигналы слуховые, и они все собираются в ассоциативной коре, объединяются и строится многоуровневая картина происходящая. Вот это экспертные функции. Это трудно перевести, нужно знать эту терминологию, да? Yeah, the yeah. cerebral cortex uh, process introverted expert functions L and T, like uh, TI and uh, NI, in the parietal lobe. And uh, another one is, is frontal lobe. Uh, Нет, фронтальная кора, фронтальная кора. Там тоже есть ассоциативная зона, но она больше как деловая логика. То есть она отвечает за действие, за движение. Она принимает решение, а это строит картину мира, дает общее представление о происходящем. Это две разные зоны, и то, и то ассоциативные центры. Та находится в фронтальной коре, а это в теменной. So both are associative centers, but uh, they have different functions. So uh, frontal lobe is responsible for uh, P function. It's like, uh, yeah. Business logic. Business. Принимает решения и дает сигналы на движение. Makes decisions and uh, signals for moving and uh, for, for making, for implying it. А здесь представление о происходящем, как бы картина действительности строится в этой ассоциативной коре. Вот там работают эти экспертные функции. And uh, the front, frontal lobe... Uh, Uh, connected with um, expert analyzing and uh... нет, нет. они могут быть и не связаны вот дело в том что смотрите я не знаю даже как это еще объяснить потому что нужно перевести на вот эти вот центры которые обозначаются там t1 t2 и тому подобное o1 o2 но это мы не будем на этот раз делать. Лучше дождемся Дарио, который лучше разбирается, кто, что за что отвечает. Окей, okay. we'll better wait for Dario, who knows better. Yes. 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 I'll just say that one thing Dario did sort of show is like um, that, so, that when it comes to like uh, the, the people with the judging function at the top, they tend to have slightly more activity in FP1 than in FP2. And that was even the case for the introverts as well. So that sort of like backs up the socionics perceivers that, and so, and so Dario would say that, yeah, you know, arguably that, yes, I mean, uh, uh, LII uh, has slightly more activity in FP1 and FP2, showing that they are a little bit of a judger. Internally with judges, but the problem is, and we will talk about this later on, is when we get to the inflation block, the INTP doesn't have the energy to implement their system and they don't look like a judger <laughs> in terms of their external behavior as much. Ну, вот эти F, FP1 и FP2 зоны, да, это вот, это префронтальная кора, они отвечают за экстравертное поведение, 
не за интровертные, за экстравертные. То есть они принимают решения и дают сигнал на действия. Особенно в П1. Видимо, там находится центр деловой логики. То есть это решающая функция, такая лидерского характера, которая выбирает четко, что мы будем сейчас делать из альтернатив. Connected with uh, extroverted functions, not introverted. So, um, F FP1 and FP2 uh, are zones for uh, extroverted function. Uh, FP1, если взять FP1, это похоже на зону, которая отвечает за принятие решения, когда есть несколько альтернатив. Вот это похоже на деловую логику, которая четко знает, что надо делать именно это. I, I think I can actually show that on camera because I have Dario's book. I can give a, a slight little preview without showing it because so people will buy the book. Uh, that the INTP, yes, it does have a lot of activity at the front of the brain. And I'll just switch that. I will just give people a glance so they buy the book without showing it on screen. There you go. You can see the inside of the heads. So, and so this is would be... Uh, that's not right. It's that one. That's LSI. So the front of the brain very active for uh, LSI. And I think that one pretty much is LII, like ticks all the logical boxes at the front. And this is a person who is like a scientist in his 50s. And he like um, says here, he is trained as a chemist and now shepherds a team of younger scientists on complex research projects. Uh, It says here, it says, he is warm and friendly with his family, but not with strangers. He is quiet and analytical with an armchair love of wordplay, philosophy, and history. And so he's one of the two. One of the things that amused me is that in Google's, in Dario's Hangout, on uh, in the Google Authors Hangout, the first one that, that Victor saw, is Dario showed the difference between the brain of ESCP and FINE. And the way that Dario defines FINE, it's, it pretty much is EII. The brains were opposite, Victor. <laughs> it was like, they showed not much logical, I think it was younger EIIs, not much logical activity in the, in the EII, and uh, lots of stuff related to listening to tone of voice and working out someone's intent from their tone of voice and ascribing ethics and motives to people and then when he showed the ESTP's brain that those areas were not active so that correlates very well with our break with FI break so the brain so seeing the difference between those, that conflicted player that conflicted pair of SLE and EII that really showed up in the uh in the Google Authors Hangouts. So that backs up socionics theory for those two types not getting on well. Так, я предлагаю закончить тему с мозгом, да, вот таким выводом, что лучше, когда эти два типа работают вместе, причем анализ проблемы делает аналитик, а предлагает решение этой проблемы критик. Uh, I suggest uh, полученные результаты после анализа предлагают лучший вариант. I suggest to summarize uh, this. Uh, <laughs> I am losing the idea in the middle. Uh, <laughs> summarize this 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 head. Uh, no, not this head, but this uh, uh, the description of. Uh, um, oh, he the, said uh, co collaboration, right? Uh, that. Uh, um, Analytic makes uh, analysis and he works first and then a uh, critic can uh, uh, elaborate. <laughs> optimal uh, decisions after the analysis uh, analytic made. Yes, and also the the, 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 the the critic is looking for implementation. Implementation, yeah. Yeah. Uh, uh, but нет, не implementation. Нет, не implementation. Right. Дело в том, что внедрение это вообще не их задача. Внедрением yeah. занимается сенсорики, но никак oh. не интуиты интроверты. <laughs> внедрение вообще не их задача. Is a task for sensorics, not, not for right. Внедрение, right. как, как ввести это в практику, 
Правильно. Это ну, никак не для интуитивных интровертов задача. Every idea is subjected to the test of usefulness, and it's like always thinking about solving problems. But if we see here, uh, there's a bit here that sounds very analyst, and this is for the architect profile. Uh, what is important is the underlying structures of the universe be uncovered and articulated, and that whatever is stated about the universe be stated correctly, with coherence and without redundancy. This is for architect. For architect. Yeah, so this is very much this is this is well, David architecture is название для ну непонятно то ли критика, то ли аналитика, в зависимости от того, я не знаю, как это считать. Это JP проблема, непонятно. Вот. Но Ben, is it right просто... that architect is uh, uh, architect can be ENTP, can be ENTJ or so it's just role variant, right? Uh no, I mean this like really does because like I said, this is this is describing David Kersey Jr. This mm -hmm. is an Victor type David Kersey Jr. As yeah, yeah, yeah. Yeah. Yeah, 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 различные различия по аналитику, которые я сформулировал. Они у вас есть. Давайте пройдемся по этим 10 различиям. Let's uh, discuss uh, 10 main difference between these two types. Okay. <laughs> Первое различие касается памяти у них по-разному работает. Память разная. The first uh, difference is about memory. It works different ways in these types. У аналитика память фиксированная статическая, кинестетическая. Это Analy означает. Ну ладно, приведите. Okay. Uh, analytic has a uh, fixed uh, static uh, memory. То есть он помнит то, только uh, чем занимается в данный момент. He remembers just uh, the things he, he works on uh, this moment of time. Совсем другая память у критика. Она у него визуальная, ассоциативная. То есть он может одновременно как бы держать разнородные вещи в голове в один и тот же момент. Critic's uh, memory is different. Uh, he can uh, keep in his mind uh, very different things same time. Uh, and uh, his memory is associative. То есть он помнит, uh, занимаясь чем-то, много данных, которые не связаны с этой задачей. Он их помнит. He remembers uh, a lot of uh, different data not connected with the problem he's solving right now. В том смысле, что эрудит больше, конечно же, то есть удерживает одновременно в памяти много данных из разных областей, критик намного больше эрудит, чем аналитик. Uh, so erudition is more uh, in critics, because he, they, they have uh, more details and more uh, knowledge about different things. <laughs> второе различие, второе различие касается... С кем лучше уживаются эти типы? The с кем лучше вместе жить с точки зрения не любви, а отношений? Second difference is about uh, with, uh, which people is easier to coexist for these types. <laughs> not, not about love, but uh, about relations in general. На, на одной территории, совместимость на одной территории. Uh, не, не по переписке, не в интернете, именно когда надо жить на одной территории. Coexistence in, in one space, uh, in one space, not, not in the internet, but uh, in, in one room. Получается, что аналитик уживается с эмоционально заботливыми людьми, о которых, значит, они о нем заботятся, он им благодарен за это. Вот так. Аналитик coexists with people who are very emotional and... И заботливые. Not only emotional. Not only emotional, but, but uh, trying to care in sense, sensing things uh, and care too much sometimes. Yeah, 
I had a, an ESFJ tell me on Skype that she is annoyingly optimistic. <laughs> <laughs> Так, сейчас не об оптимизме мы говорим, а о том, что он получает много эмоций, он это все выдерживает, ему нравится, получает заботу, в ответ он может дать максимум это благодарность. Uh, we're talking about he, he likes these emotions and uh, uh, all he can do uh, uh, instead, в ответ, в ответ. Uh, as a response to such people is uh, gratefulness. Так, и... А с кем он не уживается? Он держится подальше от силовиков. Он с ними не уживается, держится от силовиков подальше. And uh, analytic don't like uh, forcing people. Uh, people who uh, make uh, force pressure. Он He... с ними не будет жить, потому что он плохо противостоит агрессии. Uh, he uh, is not, not good in a... Standing against the aggression of or, or, or forcing pressure. <laughs> вот, а теперь возьмем критика. Критик наоборот. Он уживается с силовыми людьми, которые проверяют его на прочность. На то, Criti что я вот нажму, а как ты ответишь? Uh, critic is opposite and he, he's uh, okay when people uh, test him uh, like uh, I will pressure you and how you will react. Да. Вот. И он не терпит эмоциональную заботу. And the critic dislike and cannot stand uh, emotional uh, sense and care. Получается, что он не выдерживает тех эмоциональных людей, которые делают это постоянно, еще и требуют отклика на свою заботу. So critic uh, don't like people who make this uh, all the time, emotional pressure and uh, care. And... Uh, Uh, especially when they, they want something back, like gratefulness. <laughs> also, they see it as uh, critics see see it as insincere. They they see uh, they see ESEs ESFJs as insincere because their own you know natural saturnine depressive personalities believe that no one can be that happy. It must be fake. <laughs> Что бы он имел в виду? Что если человек слишком эмоционален, он выглядит как фейк, как не как не искренний. Нет, просто эмоциональный прессинг критик просто не выдерживает, он с ума сходит. Эмоционально не выдерживает. Критик really can can't stand emotional pressing. It's like like his his nerves he cannot stand it. Yeah, I know. I've seen. Значит, у него есть два ответа, если постоянно его эмоционально Заряжать. У него два ответа. Первый в ответ орать вот, и грубо отвечать. Второй ответ это впадать в спячку. Uh, Защищаться таким образом. Two responses on the emotional pressing. Uh, first one is yelling uh, on the person and another one to uh, fall asleep. Это <laughs> response for... Uh, mm. It's a defense. It's a defense for such people. Следующее различие касается руководящих способностей. The next difference is about uh, managing uh, abilities. Если руководит аналитик, он руководит маленькими, он может хорошо руководить только маленькими группами или конкретными проектами, децентрализованно, децентрализованно. Analytic prefers uh, decentralized managing. Uh, he likes uh, small, to manage small groups uh, and uh, or uh, um, some separate uh, separate projects. Без авторитаризма. Авторитаризма нет. Without authoritarian uh, approach. И у аналитика плохие предпринимательские способности. Откровенно плохие предпринимательские способности. Uh, and analytic has bad uh, entrepreneurial uh, characteristics. But uh, can I ask, what do you mean by entrepreneurial characteristics? <laughs> он не предприимчивый. То есть, если надо что-то затеять, что-то выбить, рискнуть и так далее, он не будет где-то этим заниматься. Uh, wait, but, uh, 
Mm -hmm. What I'll say about that is, in terms of ideas, we are fantastic at ideas. We just need somebody who can implement uh, our ideas. And uh, David Kersey wrote that we need a whole team to implement all the business ideas that we have. We just we just can't implement them at all. So, as... so правильно. Аналитик может предложить бизнес идеи, но он сам не будет ничего предпринимать, чтобы их реально прокрутить получить отдачу и так далее. У него это не получится. Аналитик uh, will not implement business ideas himself. But I have con counter uh, example <laughs> in, in my life. <laughs> Исключение есть всегда, но нет предпринимательских качеств аналитика. Он не предприниматель. А теперь сравним uh, с критиком. Аналитик is not an entrepreneur. Yeah. <laughs> он не предприимчивый. И если он занимается предпринимательством, такое может быть. Но это означает, он в стрессе, ему просто некуда деваться. Тогда он будет рисковать, что-то пробовать. Но результат, как правило, слабенький. Много сил, результат маленький. Uh, as usual, if analytic uh, makes an entrepreneurial activity, he is in stress and uh, the result will be low. Oh, yeah. yes. А теперь критик. А у критика по-другому все. Критик is quite different. Если критик руководит, то он может руководить большими группами. Это еще лучше, чем маленькими. Большими лучше руководит. Централизованно. И да еще и авторитарно. Критик uh, manages uh, big groups. Uh, he's he's uh, better in managing big groups rather than small. Uh, he's authoritarian and, uh, yeah. and uh, centralized. Uh, so he, his style of managing is centralized. Авторитарен централизует стиль of managing. Yeah, I mean, got... в, в управлении, в чем здесь дело? Он в управлении, грубо говоря, копирует стиль управления маршала. He's copying a marshal type of uh, managing. Yeah. yeah, if you see here, this is the Kersey uh, mastermind. If you yep. see here, they will adopt ideas only if they're useful, which is to say, if they work efficiently towards accomplishing well-defined goals. And then we've got here. They can be outstanding in scientific research and as executives in business. Um, uh, theoretical models can be translated into actuality. And then we've got here, uh, they tend to ordinary to, uh, what have we got here? Uh, they can be single-minded at times, which can be a weakness in their careers. For by focusing so tightly on their own pursuits, they can ignore the points of view and wishes of others. So they're like their management style being a bit authoritarian. And then, uh, and then here, what I've put here as a joke, I react as, oh no, another problem. They like having another problem. So as I put here, difficulties are highly stimulating to INTJs who love responding to a problem that requires a creative solution. Да, критик гораздо более склонен к авторитарным методам управления. Вот. И у него гораздо больше шансов преуспеть в бизнесе, чем у аналитика. Критик лучше в бизнесе. Да, да. Это больше шансов успеха в бизнесе. 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 Это Colleagues may describe INTJs as unemotional and at times cold and dispassionate, when in truth they are merely taking goals of the institute seriously. Uh, and, this was here. and then it then it will talk about later on. So like that's like the FE break. And then later on it will talk about um, their emotions being hard to read, because uh, not very expressive. Uh, uh, not emotionally expressive. And then... It mentions something about masterminds are deeply emotional, even romantic types. Once you have decided, per so it's like that FI that Victor writes about in his profile, the R, the ethics of relations. Я на я к вам обращаюсь. Вы видите здесь эту проблему? То есть Бен сейчас описывает, да, то, что я называю характерной критику, да, это оказывается у Керси, которого он цитирует. Это mastermind, а INTJ это у них есть критик. Yeah. Mm -hmm. So uh, these these characteristics are uh, 
Нет, это, это я вам объясняю, что а, есть я... сильная проблема. Что вот мы описываем критика, да, а это все подходит под их INTJ, понимаете? Yep. То есть so, мастер-майнд, у них критик, а не аналитик, как вы думаете. У них мастер-майнд, это критик, а не аналитик. Окей. Okay. Вот так, это в этом проблема. Я, я так понимаю, что у них мастер-майнд может быть и критиком, и аналитиком. То есть там... Нет, у них в основном мастер-майнд это критик. Особенно mm -hmm. в трактовке Керси, на, на которой ориентируется Бен, на Керси, на, на книге Керси. Да? Mm -hmm. вот. Это получает. И вот он цитирует описание, то, что я говорю, он находит в описаниях именно мастер-майнд. So, all, all these Аналитик получается архитект. Получается аналитик архитект. Yeah, okay. Получается по керси так. так. Вот почему вот это запутанное надо рассматривать. Следующий пункт. Okay, кто, кто, луч, кто лучший оратор? Спросите у Бена. Кто лучший оратор? Критик или аналитик? Бен, кто лучший спикер? Критик или аналитик? Я бы сказал, что Yes, right. Analyst лучше, конечно, намного. Он аналитик хорошо выступает перед аудиторией, структурированно, и он особенно хорошо в формальной обстановке общается и речи произносит. Формальная обстановка. Yes, analyst is much better, especially in formal. В структурированной, предсказуемой обстановке. In predictable, structured situation. There's also something here, um, uh, romance style, that the mastermind has the critic's romance style that they want a mate who will stand up to them. So it's like they want an aggressor kind of, uh, of uh, person to look after them. So say so here, they, they don't want a submissive mate. They want, they want someone to stand up to them because, you know, they've got the suggestive, sorry, the manipulative, extroverted sense. Ну, я не знаю, чем там объясняет Бен, но объясняется просто, что аналитик – это рационал с тренируемой этикой. И он ну, вот, тренирует, как, какую дистанцию, как лучше влиять на людей, как лучше произносить. А у критика этика не тренируется, поэтому он не может перед аудиторией найти нужную дистанцию, нужные интонации. Он начинает часто заикаться, у него мимика неадекватная сейчас. Uh, analytic can, can be trained by ethics. Uh... Yeah. Uh, and uh, that's why he, he can evolve in his uh, speaker skills. And, oh, yes, uh, they learn NLP. Нет, NLP здесь ему не поможет ни в чем. NLP – это стратегия очень правосторонняя стратегия. Левые типы ею плохо пользуются. NLP is a very right spin strategy, so... Yes, it is. Yes. Yes. Very hard. Yeah. yes. Yes. Because so, for instance, folks, what people don't know about Dario is Dario Nardi has studied NLP for about 15 years. So he is, and he has done a lot of things to improve his people skills. Мы как-то с Беном разбирали вот Гриндер и Бендлер, какие-то типы. Это получается один инспектор, другой политик. То есть это типы, которые один построил как бы теорию. Как быть ролевым этиком, как тренировать этику, а другой практик, политик, я уже забыл, кто из них кто, который буквально без этой теории показывает, как надо прикасаться, как надо там отвечать, как подстраиваться и тому подобное. Один из них такой полный, толстый, я забыл, кто из них, Бендлер, а кто Гриндер, но вот тот, который практик, тот полный, политик. So the authors of NLP is inspector and politic. Yeah, I mean... They were definitely. Uh, see, that's tricky because I'm a little bit because uh, I'm a little bit confused with the type of because because the, the type LSI doesn't translate over quite well, quite functionally. It doesn't translate over well with the Kersey types. But I I can see I can definitely see that John Grinder. Uh, He, he sort of he can be typed that he, he that he does definitely um, have in the LSI profile where he talks about the launcher NI where he wants to go into the unconscious he wants to have a state of unconscious improvisation almost 
Ну да, практик, он действительно, я имею в виду, забыл, кто из них, вот, действительно, вот несознательная импровизация, прекрасная, он чувствует человека, аудиторию, ситуацию, и, и, и знает, как прикоснуться, с какой стороны подойти, как посмотреть. Ну да. давайте переключаемся да. на следующий пункт, реакция на новую ситуацию. Да, реакция на новую ситуацию. You know, we have this thing about um, problems, Uh, he, uh, as basically to use Victor's terminology, is a critic, as uh, American Mises school critic. Critic. It's And so he's definitely a critic of the Soviet Union. Yeah. Among economists, there are critics and analytics. Я имею в виду экономиков теоретиков, не те, которые yeah. реально там что-то в экономике преуспели, а именно которые построили эти экономические модели. Это в основном аналитики и критики. That's about uh, economy theorists, not, not, yeah. not who uh, make practice, but, but about uh, around theorists of uh, economy, who yes. make prominent yeah. theorists. So this is something that people in socionics will be aware of, is like the idea of static versus dynamic, and the idea of um, Von Mises being against, like, like it's written here, I tried my treatise, which is uh, this treatise being, well, he did it for national economy. Now, Victor, I, I've heard he reads German, so I don't know if he's read this, but the, the English, he rewrote it again in English as human action. And uh, he's saying that, so it's like static equilibrium. It's like, so analyst thinks a theory, theories tend to be static. Oh, it's going to stay true forever. And but he says here that he's only used so this is like the creative uh l so it's like i try my treatise to consider the concept of static equilibrium as an instrument only to make use of this purely hypothetical abstraction only as a means of approaching and understanding of a continuously changing world so dynamic and then a dynamic понятно статика динамика вполне может yeah. быть что и динамика но по текстам я не стал бы по содержанию не стал бы, потому что как бы и тот и другой могут быть хорошими теоретиками и понимать суть, как все развивается. By text better not to, to judge because uh, uh, both of them can be good uh, strategies. Uh, you can make good strategies how, how things evolve. Oh, I know. Все-таки нет, они они в стратегии все-таки разные. Лучший стратег это все-таки критик, чем аналитик. Аналитик не такой стратегический, он так далеко не заглядывает. Better strategist, strategist is critic, not analytic, because analytic is not, not looking so far. Right. And then so Dr. G might have something to say about this, about the because uh, he because you know he has experience with the Soviet Union, where it was about the and Mises was talking about the economic calculation problem as because there was no there was no price mechanism to indicate demand and so it's like how do you work out people's preferences and he's saying here they failed to see that the very first challenge how can economic action that always consists of preferring and setting it aside that is of making unequal valuations be transformed into equal valuations in the use of it so for instance one person's trash is another person's treasure people want different things And if you have a government trying to decide what people want, but people want different things, people have different motivations, and the price of something determines what people want. It's the signals, it's the nervous system of society. Я предлагаю экономические теории пока прекратить. Дело в том, что это может отдельную тему стоит тогда рассмотреть. Какая, например, будет экономика в четвертой квадре? Будет ли она такая вот либеральная, как в австрийской школе, еще непонятно. Maybe economical topic deserves uh, separate... Uh, yeah. Надо смотреть, есть такая у нас тема, которой я занимаюсь. Какой будет экономика в квадре дельта? Какой yeah, будет экономика в квадре дельта? Дельта квадра must be uh, different. Yeah, and then this is... Отдельная тема, которую сейчас просто не хочу затрагивать. It's a very separate topic, uh, which is better, better not to touch today. <laughs> yeah, and, and I'll, I'll just say this bit is, I won't read it out, is this is just to say that what von Mises is doing here is he's unifying a theory just in order. So it's like he's almost using uh, TI logic creatively to like, in order to 
like I said, he's using it to dis to refute something. So he's using it negatively. What, what I mean is, it, I, I've noticed that as a trait that critics tend to use logic to refute and criticize rather than to build a system because. Я с этим соглашусь, что критика, структурная логика будет более творческая, чем аналитика. В аналитике она просто удерживает систему, а дальше он включает интуицию и начинает в этой системе изменения делать. Но сейчас не об этом речь. Давайте вернемся к тому, как эти типы реагируют на новую ситуацию. Новая, Новая ситуация. Uh, okay, critic and analytic uh, differently uh, uh, respond to new situation. Mm. Mm. Analytic. analytic. Video. Video. Так, так. У меня, у меня пошло. пошло. Это, это пошло. пошло. Yep. Иана, are you wearing headphones? Because you've, 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 you've got it. Yeah, it might be me. Is it me? Is it me? Let me talk now. Let me talk now. Uh, it, it doesn't work. <laughs> All right. All right. Yeah, if you put headphones, yeah, if you put headphones in, if you yeah, wear headphones, it might be an echo. An echo. Yeah, we have an echo. Yeah, we have an echo. Yeah. So we've got some. Yeah, so we've got some critics. So there's critics, one. Critics. So there's one. Mrs. Himself. Newton. And do you Newton, type? And do you type? Newton as a critic. Newton as a Victor. Victor. Oh, is he moving oh, around? Is he moving around? Yeah. Yeah. Victor, did you Vic, type, Vic, did you type Sir Isaac Newton as a critic? Newton is a critic. <laughs> <laughs> the universal sign. <laughs> <laughs> and then we've got, and then we've got. Yeah, so sorry, sorry, I just cannot do it. Do, do you still have echo? No, no, now we're fine. No, no, now we're fine. Oh, no, no, I've got it again. Oh, no, no, I've got it again. Oh, wait a minute. Oh, wait a minute. Is it? I hit just a small... Right, how about now? How about now? Yeah. Okay? Because I don't hear it. Well, I've got a slide. I've got a slide. Echo. Echo, and I don't know why. I don't know why. Yeah, I don't know why. Yeah, I don't know why. Victor, are you using, Victor, are you headphones? using headphones? Headphones. У меня на у меня наушников. Я не могу вас Ben, maybe you know how to do it. <laughs> yeah, I mean, Yana, if you wear headphones, wear headphones. Or what? Or what, what you could do is reload the tab. Reload the tab. Because, I just to trying because, to, to find where, is, uh, where it is at, at the computer because they are usually connected to my phone. Oh, right. Oh, right. Yeah. Okay. Well, okay. what we can show, so in, the we can show in the meantime is there's Victor's nice, there's jacket. Victor's nice jacket. So there's an LII. So there's an LII. And there's another and LII. There's another LII. <laughs> and here's another and one. Here's I another one. I well, I don't know if he. Well, I don't know if he. I don't know if Victor types Thomas. Victor just types Thomas. Just an Um. 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 Some good lines from Jesse Anthony. Jesse Anthony. That's Dizzy Dolly. That's Dolly. Oh, we have. Oh, we have. Ayn Rand. Ayn Rand. Who is Ayn Rand? Uh, uh, economist. Uh, economist. In, uh, I know, I know. I, I mean, uh, e ENTJ or ENTP by your typology. Now converting E to I, very much a critic. Very much a critic. Architect. No, critic. Uh, N I T E. N I T E. N I or N I T I. Or N I T I. Using model G. Using model G. I I I know her. I, I, I know her. My reputation. But yeah, I've got that echo. Yeah, I've got that echo. What is what is causing it? Causing it. Well, it's the well, it's the we can push on, push on. 
So you, you've got headphones there. There. Did you not plug them in and put one? Yeah. Yeah. I just cannot connect them. <laughs> the, oh. The, the email, oh. Uh, yeah. I, I tend to, to connect. Uh, that doesn't work. I tell you what you can do. <laughs> I tell you what you can do. Is if you reload, if you your, reload tab, your tab and then log back in, log back in. There's an automatic, there's an echo, automatic cancel. echo cancel. Okay. But, but it only works. It only works. For a while, well, I, will, for a while. Uh, I will join again the conversation, right? Yes, yeah, yes, yeah. okay. Right, sorry for this, folks. What we will do is we'll have a look at the profile, not that one. Everyone's seen this one before. That is LII. We will go to uh, what are we going to? Oh, yes, we'll. Have a look at uh, what some we will go to this one. Not that one. I made a mistake. I'm looking for NITE. NITE is this one. Right. Is that. Ah, no, no echo. Excellent. Oh, one thing I'll say is, um, uh, I think maybe because I think David, because David Kersey's son was in the field of computing, he was around a lot of people who would have been critic and analyst. And so they probably knew those were able to describe those two types well holistically just because they had a lot of experience of those two types because and i think david kersey said that the that uh, junior said that um that uh, the mastermind so the critic makes the best computer programmer i think he said he made they make even better ones than the analyst mm -hmm. out, out, out of all of the people that he's met and he talked about people even smarter than him that is met in the field of computing. Probably because of their ability to focus. Яна, я хочу вернуться к этому пункту, который мы не обсудили, а именно реакция на новую ситуацию. Can we uh, uh, go back to, to, the, to the point we uh, haven't discussed? Yes. yes, we can go back to any kind of point. Right, which, which... The reaction on the new situation, which is different uh, between analyst and critic. Analytic, на новую ситуацию реагирует тем, что ее анализирует в первую очередь и пытается по результатам анализа вывести схему, как нужно действовать. Uh, analytic uh, reacts on new situation with analysis and uh, try to uh, elaborate ways how to how to approach it and what to do next, to plan what to do. Analytic, a, a critic, вот, предвидя ситуацию, видя, куда она развивается, он пытается применить к этой тенденции какой-то из уже имеющихся у него схем. То есть, чувствуя, куда оно идет, берет и применяет из всего набора логических решений которые у него есть, то, которое соответствует развитию ситуации. Критик feels uh, how uh, the situation evolves and uh, applies his, uh, some, some of his logical tools to... То, то есть он ее не просто анализирует, он ее просто классифицирует, вот, и найдя, значит, куда она попадает, он в какой класс попадает, Он начинает к ней применять уже изве известные решения для этого класса задач. Критик uh, uh, rather classi classifies, uh, but not analyzes the situation, and uh, uh, according to which class this situation uh, fits in, uh, he uses uh, the uh, already known uh, approaches to solve the problem. Теперь следующее различие, это у нас уже будет шестое. Кто более внимателен к деталям, критик или аналитик? 
Who's been attentive to vопрос? Uh, who, who is more uh, attentive to details, critic or analytic? When Ooh, you are... I would say analytic is more. No, critic, critic, более скрупулезный и тщательный в проработке деталей. Critic is more attentive to details. <laughs> well, I was sort of th I was uh, the reason why I said that is if the um the analyst is thinking about improving a system mm -hmm. they would be attentive to the details and maybe if the critic is thinking oh there's no point i'll just look at like the big picture but but, but then there's also yes yes had you been объяснить как аналитик идет от общей картины то есть берет общую грубую схему а потом начинает копать вглубь уже идет от общего к деталям Сначала Она... у него общая. Детали откладывает на потом. Ему главное понять в целом, как оно устроено. Аналитик take, uh, takes a uh, rough big system and then uh, and, and puts details for, for the uh, next, next point of attention. То есть детали so, у него как yeah. второй этап. Детали возникают как второй этап. Сразу он So, so first, first step for analyst is a rough, big system. It's not detailed. Right, and, I see. Uh, emerge oh, and second. Правильно. А критика наоборот. Он уделяет внимание деталям, из которых начинает синтезировать целостную картину. And critic is opposite. He he takes details and uh, of them uh, constructs the whole system. Yes. So, for example. <clears throat> Haley, she's like doing lots and lots of research into hypertrophy, like the science of muscle building, and she's like constructing a huge diagram to try and to like visualize it. Um, <clears throat> very complicated. Is следующий вопрос, следующий пункт, который я Бену хочу задать. Как он думает, кто больше грустит, думая о прошлом из этих типов? А кто в спокойном настроении, потому что он не помнит ошибки прошлого или не сосредотачивается на них? Uh, the next, next question uh, for, you, for you, Ben. <laughs> yes, okay. I don't mind being tested. <laughs> <laughs> Who of these types are more uh, sad about the past uh, and who is more calm because he uh, doesn't remember uh, the mistakes of uh, past? <laughs> well, if I'm going deductively from the model, then you would say, like, you know what I mean? If you look at the definitions of Ni minus and Ni plus, then you would say that Ni minus right here, thinking of the past, remembering past errors and trying to prevent them from happening again, then I would say, well, based on that definition, thinking deductively, critic and um, the uh, and, uh, 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 analyst, being uh, TI minus NI plus mm -hmm. is thinking more uh, of the uh, future. Uh, but I, I've been typed by Catherine Farber's Enneagram type seven. So I try to do a positive reframe and like put the bright side on things. Ладно, даю правильный ответ. The right answer is. <laughs> <laughs> oh, what, for, sorry, for minus seven, for, I forgot the question. The question, what is, which, which type is more likely to look negatively on the past? Well, critic. Wait a minute, well, is there a question again? Uh, which type more, more have sadness about the past and which, which one is more, uh, has a more calm uh, mood because uh, he, he doesn't remember the past and look more in well, the future? Well, I mean, I would say that, um, Uh, analyst is more calm because they have a balanced, stable temperament, and the uh, yeah, critic is part of receptive, adaptive temperament, and they're more sad about the past. No, даже можно все правильно, даже можно опираясь на темперамент. Ну вот именно на интеллектуальную сферу объяснение такое будет. Настроение аналитика стабильное или нейтральное. Он не сосредотачивается на неудачах. Он больше думает о будущем, чем копается в своей памяти. Uh, analyst has more calm and uh, um, equal mood. 
yeah. he, he uh, focused on the future more than uh, digging in yeah. uh, his past. Yeah, I didn't. I didn't work that out based on it. I worked it out based on other things I know from Victor's theory <laughs> because of the temple, <laughs> the <laughs> definitions. Да, креатив имеет настроение изменчивое, иногда даже депрессивное, так как хорошо помнит неудачи и ошибки. Critics remember well uh, mistakes and uh, bad situations. That's why uh, his his mood is more unstable uh, yeah. uh, and sometimes melancholic, depressive. And also, bringing all these things up are going to annoy a lot of people around them. Yep. If they keep on bringing up past mistakes and errors and things to, whereas other people can, can, and David Kersey wrote that, that a good position for that. He said that that type was very good. For like if you, you need something to be planned and you want someone to try to work out where all the problems can come up and try to solve the problems in advance. And he always gave the, because he was in World War II, he gave the example of planning the Normandy invasion, Operation Overlord. It was like thinking about, okay, what could go wrong? Okay, if this goes wrong, what do we do? And then the, all this kind of contingency planning. So in certain circumstances, uh, critics are welcome. But in a lot of circumstances, if being overly critical and negative and pessimistic can annoy people, especially um, ESE. <laughs> <laughs> Теперь, кто лучше поддерживает беседу? Кто лучше поддерживает беседу? Критик или аналитик? Who keeps the conversation better, uh, critic or analyst? Well, I would say analyst. When they're on their territory, will keep the conversation better. Значит, ответ такой. Uh, аналитик не будет поддерживать беседу, если она ему не интересна. Не будет просто. Хотя не покинет компанию из-за вежливости. Аналитик uh, uh, will not uh, keep the conversation if he's not interested in it. That's true. I, I, I did put that proviso in there. I said on their territory if they're interested. <laughs> вот, но он и не покинет эту территорию из вежливости, чтобы не подумали, что он там этих людей не уважает. But uh, he, he will not uh, go out of this uh, company because he is polite. Uh, he, he don't want to offend these people <laughs> who is around him. А вот критик сумеет поддержать практически любую беседу, любую беседу. Critic can интересно keep... или не интересно, он может одинаково хорошо на любые темы говорить. Critic can speak about any topic, uh, interested or not interested for interesting or not interested for him. Но если он устанет если он просто физически устанет критик, то он просто абсолютно уйдет спокойно, не попрощавшись. Просто уйдет и все. If he gets tired, uh, he, he will just uh, stand up and go. И он не будет обращать внимания на то, например, вежливо это или нет, или как на это отреагирует. He will not pay attention to is it polite or uh, which reaction it will... Uh... Uh, <laughs> so it might be like with Dimitri when you were, oh, sorry, can't come to the hangout. Factor, ethically, отношенчески, он не учитывает. То есть он устал, он ушел, ему все равно, что скажут другие. The ethical, uh, emotional factor is not uh, uh, taken into account by a critic. <laughs> yes. So he's indifferent what people think about him. Вот. Yes. А теперь сравним, как работают эмоционально uh, uh, и uh, ручные навыки uh, у тех у одного и другого типа. Uh, Что-то Бен хотел сказать по этому поводу. Yeah, I was just going to say in Dario's book Eight Keys of Self Leadership, Dario wrote that, and it was almost like him giving advice to other critics, like you got to think, you got to take care of what people think of you because it's good for business to have a good reputation yes. <laughs> so it's like it doesn't value extroverted feeling oh, at all для, для business, yeah. виду, вот людям, бросить, yeah 
или уйти. Хотя бизнес-репутация у критика будет нормальная. Он не будет подводить, если он заинтересован в этом деле. Он не будет обманывать, в смысле, там, кинуть на деньги. Но вот такую вежливость коммуникативную, он может запросто на это наплевать. Uh, business reputation is usually quite good uh, when we say about critic, uh, but uh, uh, he is uh, different about uh, conversational politeness. Девятый пункт из десяти – это эмоциональность и ручные навыки. Эмоциональность и ручные сенсорные навыки. It's about uh, handmade skills. И эмоциональность. Смотрите, эмоциональность у аналитика от природы слабая, но она может хорошо тренироваться. Но, но ручные навыки у него плохо тренируются. Аналитик has analytic. weak emotions from the nature, but it can be trained. Uh, yeah. but But at uh, the same time, uh, his uh, uh, handmade skills are trained very badly. Uh, it's very hard to train uh, handmade skills uh, when we say about analytic, an analyst. А вот критик наоборот. Его эмоциональность низкая, он легко истощается по эмоциям. Ну, например, ручные нав навыки, например, мелкий ремонт, мелкий ремонт. У него развивается хорошо. Критик is opposite in this point. Uh, he, uh, his uh, emotions are easily drained, uh, but uh, he easily, uh, easily gets uh, drained emotionally by emotions, uh, but uh, uh, handmade skills can be trained very well. Right, so this is about, I'll just say to the audience, this is about the, the difference between the role function and the launcher function in the difference in strength where the role function can be improved upon uh, so uh, ILI critic can improve their uh, comfort sensing their introverted sensing and uh, I, for analyst they can improve with time their ethics of relations and but it's hard for them to improve any kind of Although I have, oh, I, oh, on that subject, it took me ages to learn how to touch type. I don't know how long it took Victor to learn how to type. Яна, скажите так, что есть такие вот навыки, как, например, ремонт какой-то обуви, аппаратуры и так далее. То есть критик, если будет этим заниматься, у него это будет получаться тонкая ручная работа, намного лучше, чем у аналитика. Uh, when the critics do such things like uh, mending shoes uh, or, or some uh, appliances, mending appliances, he, he, will, he will do it uh, much better than analysts. <laughs> yeah, we gotta, give, we, gotta, we gotta give them some pros. <laughs> we, we, we gotta give some advantages to the critic. Нет, это поровну, но он платит чем? Что у него эмоциональность нестабильная у критика. А у аналитика может быть стабильная, развитая эмоциональность. Он может, как Бен, заниматься там театром и тому подобное. Критик pays by uh, uh, emotionality, which cannot be trained. But, but you know, it might also be the fact that if, if the analyst is with their jewel, their jewel can do it. <laughs> the ESF, ESE can do those things. Whereas SEE might might not be willing to do it, so the I line may, the critic may have to do them themselves. Так, и мы добрались наконец до десятого последнего пункта. Yeah, the last point of differences. Yeah. Значит, поведение в споре, в спорах, в дискуссиях, в спорах поведение. Behavior during arguing. Аналитик, аналитик не любит спорить не любит критиковать, он настроен на мирную, но могут, может быть эмоциональная дискуссия, но чтобы не было много иронии и издевательств. Uh, Это аналитик. Analyst likes uh, when the uh, discussion is peaceful, uh, yes. maybe emotions, uh, but without too much critic, without irony. Uh, 
Мирная, но увлеченная дискуссия. Ему нравится. Критик наоборот. Критик uh, is all this point. Он получает удовольствие от обострений, от споров, столкновения позиций, выявления ошибок и так далее. Ему это очень нравится. Он с удовольствием идет на обострение и на острые такие неприятные споры и дискуссии. Критик uh, likes and uh, have, have, have his uh, joy of uh, sharpening of discussion uh, of different uh, finding different mistakes finding uh, uh, sharp points uh, irony uh, something like that like like the discussion as a uh, uh, confrontation right то есть у него есть склонность высмеивать ошибки конкурентов или оппонентов лучше высмеивать иронизировать над этими ошибками He has, uh, critic has uh, uh, tendency to uh, make jokes of uh, his opponent's mistakes and uh, to uh, imply irony to all that, to be sarcastic. А у аналитика этого нет. Он не будет издеваться или там подкалывать своих оппонентов, даже если видит ошибки. Uh, analyst will, will not uh, um, offend. <laughs> Uh, will not make irony of mistakes, uh, even even he, even he sees he sees mistakes, but don't, don't uh, make jokes of them. Вот это десятый последний пункт. Это was the last point. Ну, может быть, у Бена есть добавление, потому что. Вот, хотя я больше еще готовил, но я думаю, что за один раз это вполне достаточно. Ben, maybe you have uh, some uh, additions? Uh... Yes, um, I was just going to think just overall about the, the JP problem. Now, there is a, somebody out there who is a well-known uh, MBTI INTP, so T-I-N-E, called D.A. Drenth, and he's, his website is called Personality Junkie. And a few years ago, he wrote a good article called... Uh, Judging, perceiving, revisited, and he talked about the JP problem, and um, I sort of thought about. And I've asked Dario about this, where it does appear that maybe it could be argued that, say, critic is they're, they're internally a perceiver. We know that, and they're also internally dynamic, and. And the same with SITE, uh, where my hypothesis is that, and I asked Dario about this, that if someone is internally dynamic and they are affected by their external environment, that means their mood is affected by their external environment. And they are going to want to organize their environment in order to change their mood. So in their external behavior, is going to be organized and rational and if you looked at their external behavior you would say oh that looks a bit rational organized judging but it but it's like as a compensation to their internal uh, disharmony their internal uh, dynamic nature so for instance you can see this with somebody who is say uh, Oh, it doesn't translate over well, but y y you can see, say, Victor, you you've heard of like, if you're eccentric, it's like obsessive compulsive disorder. Where you could maybe say that that is like an accentuation uh, of uh, SI. Obsessive-compulsive disorder is definitely connected with structural logic. But what is the structural logic connected with? With plus L connected with? Such as with critic, and such as with... Такой, как у инспектора. Вот эти mm -hmm. вот типы действительно вот много шансов, если у них будет психические расстройства, то это, то это окей. Обсессивно-компульсивное расстройство. Аналитик, допустим, этим не страдает, у него будут другие расстройства. Потому что здесь работает именно, что функция жесткая логика, жесткая пошаговая логика. То есть вступил первый шаг, должен сделать второй, третий, четвертый. У аналитика он не, не обязательно идет по цепочке шагов. 
Поэтому вот ОКЭ, ОСЕ, правильно? Обсессивно-компульсивное расстройство. Это больше для критика и для инспектора. Для аналитика не характерно. Uh, the, uh... Obsessive compulsive disorder is uh, um, connected with plus L, so it's a more uh, uh, it's connected with uh, logic of a step by step. Yeah. So uh, it's uh, more uh, yeah. with, with connected with the critic and the inspector. Yeah. But not analyst because analyst has another logic. Yeah, yeah. this the, the thing is, people who are listening with this, they'll know that MBTI SI translates over to plus L in humanitarian socionics. So, but what I can say to you as a dynamic type, Iana, do you tend to feel better when your environment is organized, your internal mood? Uh, organized? <laughs> I'm indifferent. <laughs> but, but, but it would be your preference. I know you've got children, but your preference would be, do you feel better when, you are, or when your external environment is organized? Yes, of course. It's right. better. I feel better, yeah. Right. So, my, uh, my... One second, here we have требует, чтобы вокруг у него было статическое окружение, да? Но оно не обязательно для критика, оно не обязательно должно быть жестко структурированное, то есть упорядоченное. Статическое – это не означает упорядоченное. К сожалению, вот это разница на темпераментах. Я когда-то объяснял, но так оно и не, не дошло, к сожалению. Динамик from inside requires static environment outside. Да, но только, все правильно, но только вот But, статика, yeah. это не обязательно рациональная статика, не обязательно упорядоченность. But uh, not uh, any statics is uh, rational statics. Uh, sometimes it uh, doesn't require order. And the critic is dynamic, uh, but uh, he, he doesn't require uh, uh, logical order outside, right? Он нуждается в такой среде, как политик создает, которая тоже не упорядоченная, но она зато предсказуемая. Предсказуемая, не обязательно упорядоченная. Uh -huh. uh, so critic uh, wants environment which is predictable, but uh, not, uh, not organized. Uh, that's exactly yeah. environment which a politic can create. Uh, so predictability is not usually uh, organized. <laughs> То есть статика, статика это не всегда organized environment, не всегда. Это может быть и рациональное, не организованное, но предсказуемое, статическое. То есть, например, повторяющееся по кругу. Uh, for example, uh, it can be uh, like going, uh, evolving in the locus, like like. A, Like a circle, circle. Повторение идет по кругу, как у политика. Критику достаточно уловить, как идет вот этот круг, и он уже его прогнозирует. So critic, critic just looks how. This would be an example of maybe it depends on how the questions are written. These are the types of questions that you get from. This is a, a good book. Renny Barron, she's a, a pretty funny writer. And these are the types of questions um, that you get. So you've got different options. Uh, I make to-do lists and actually do the things on them. And then the other option is I make to-do lists when I absolutely have to, but even then I don't necessarily follow them. So I would, I would select the second one in that. So internally, I'm organized enough to like to make all these to-do lists. So it's like I'm internally organized, but then I don't have the energy to like implement it and do the thing and then tick it off. So it's how the, the questions, so the JP questions are very tricky. And Kersey didn't do JP. He only used the MBTI letters so that the MBTI people would understand. He never used that dichotomy. He, he had his temperament system and then he had expressive and reserved for the introverts and extroverts. And uh, also he had his own dichotomy called uh, 
directive and informant uh, to uh, so for instance the with the uh, uh, the gamma NTs he would say they were directive they di they direct people they're more focused where um, he would say that the uh, the alpha NTs are informant they look at more options and he he wrote his profiles holistically uh, because he he came from a particular school of psychology called Gestalt, and so he wrote he wrote in whole forms, and so he wasn't using he, he wasn't really using the the letters as part of his theory, even though he wrote them in the book. But that was just for so people would understand. He never used them at all in his final two books. Ну понятно, здесь разница такая, что вот это JP проблема, да? Yeah. Что если это распространить на всех, и чтобы соблюдалась смена, смена функций у интровертов, то тогда JP должно означать вовсе не рациональность и рациональность. Оно должно означать статику, динамику. Только тогда будет действовать и на экстравертов, и на интровертов. Вот. If we try to extrapolate um, JP problem, like extrapolate to uh, introverts and extroverts, uh, then uh, JP uh, will mean uh, statics and dynamics, uh, not not rationality, irrationality. No judgment, please. No, I was just. Yeah. Yes, if we take INTP, да, то в этом смысле, чтобы INTP стал критиком, ой, стал аналитиком, да? INTP. Необходимо, чтобы P означало статику. So for INTP uh, to become uh, analyst, uh, P must mean uh, uh, statику. Статику. No, it relates. It, what it is? It, it's it, it's picking up the inflation block because when MBTI INTPs that I've shown Victor's profile to. They think it's the best profile they've ever they've ever written because they relate so much to that inflation block part mm -hmm. about the, the control TE, where they have all of these plans in their minds, but they don't act on them. And it's just that the MBTI questions focus on implementation. They focus on the external manifestation of JP because they believe that is easier to measure rather than internal because they I think they believe that maybe someone's internal it may be wishful thinking you may have people scoring as judges because they wish to be a judge because it's it appears to be the right answer in a business setting so they're asking they're asking for different things they're asking for how someone how because MBTI theory is you you interact in your environment through your top extroverted function, not through your top function overall. So there's a slight theoretical difference. So the questions are going to be angled differently. Ну понятно. Если читать JP описание, это соответствует как бы соционической рациональности и рациональности. Вот это все соционики. На этом сходятся, да? Что это рациональность и рациональность. Но приходится признать, что это статика, динамика. Иначе система, вот когда JP меняется у интровертов, вернее, ну когда JP по-другому расшифровывается у интровертов, вот это, это проблема. Вот И тогда нужно думать, да, все равно ну, то, что Бен говорит, не подходит. Даже это внешнее описание статики динамики не такое даже если это внешнее описание для интровертов все равно но не такое when we read uh, descriptions of j and p uh, all socionics uh, have uh, consensus about uh, <laughs> that uh, the description is of uh, rationality and uh, irrationality but uh, when uh, извините я скажите вот рейнин например считает что jp это соответствует рациональности и рациональности. Вот мнение Рейнина, например, мнение Рейнин, других социоников. For example, Рейнин and other socionics think that JP are. Um, это рациональность и рациональность. Uh, uh, rational and irrational. Yeah. 
rationality and irrationality. So, yeah, it's. <laughs> А вовсе не статика динамика, как вариант Бена, нужно трактовать GP как статика динамика, иначе будут буквы переставлены. But in your variant, Ben, we need to uh, understand that like uh, statics and dynamics, because uh, otherwise we have really, uh, <laughs> it's really a problem, theoretical problem. Здесь ошибка, либо в MBTI ошибка. Вот. Они почему-то взяли у интровертов вот внутреннюю функцию важнее, чем внешняя функция. Не знаю, почему это не взяли. MBTI takes uh, for introverts inner function is more important as uh, more important. Да. То есть получается, если у нас интуитивно логический тип то основная функция, хотя это интуитивно-логически, да, главная функция – логика. Хотя она вторая, но она, получается, важнее первой. Вот так при их подходе. So, uh, when we have this approach, uh, MBTI approach, uh, intuitive logical type uh, is characterized as, as logical, but uh, it is second function, not first. Но она почему-то у них трактуется как более... Важное, чем первое, более значимое, чем первое. And for reasons unknown, it is uh, <laughs> uh, taken as a more important function than the first. Nice. Так, ну, мы эту проблему не решим. Я понимаю, что мы должны просто эту проблему сформулировать. Поскольку это будет развлечение большое, мы будем считать INTJ аналитик, они будут считать INTJ это критики. Описание давать разное. Right. So if you, uh, yeah, sorry about that. If you see uh, this graphic here, is this this point number three here? Um, uh, about this 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 is what a lot of them connect to and, and Wojtek who is a, an analyst he said that this that that this paragraph was gold he said is he, where it gets to the nub of the problem where it's like what it mentions here uh, does not typically does not possess the energy and organizational skills necessary to put their knowledge to work the way the mbti and american school questions look at jp they tend to look at organization as rationality and so because that because they're, they're trying to look at in terms of their diagnosis they're trying to look at behavior so i'm sort of trying to say why they do why they design the test the way they have and so by if you're so if because the mbti questions are looking at external organization then this type when it says there not not good at the organization doesn't have the energy and so this is why this type will score as a p in mbti based on their particular type of questions Quest questions such as um i have uh, examples here from uh renny baron where it's like i've gave that example of the uh, number two would be um Uh, again, it's all about behavior. It's not about internal rational. When there's something I need to do, I try to get it done as soon as possible. Uh, so that would be the, the, the J answer for MBT in American school. The P answer would be when there's something I need to do, I tend to procrastinate and do everything but that. Again, it's about behavior. Uh, number three, if I'm going someplace, I want to plan ahead of time and I prefer to have the schedule set settled before I leave the house so that's the J answer the P answer would be I prefer leaving plans open-ended and going with the flow uh, number four there's only 10 to go through I need to keep my things organized and orderly or the chaos will drive me crazy that's the J question uh, then the P one is I consider myself organized but my external surroundings can look chaotic to others and I've I've selected that one Uh, and in fact, I selected B on number on the first four. I selected B, so the perceiving option, uh, internal external behavior. Number five, 
uh, it's hard for me to relax until I've finished everything I have to do. And then, so that's like, you know what I was saying before about the static dynamic, where I, I'm thinking that the, the dynamic people, in order for them to relax, they need to finish everything they need to do. Whereas I believe that the people who are static, they don't care because their mood doesn't change. Whether they've got it done or not, it doesn't affect their mood because their mood is static. Um, whereas it will get on the nerve of, of say, Iana, who's ESFJ, her mood might be affected by whether she's done it or not. Um, uh, we've got here, because dynamic emotions. Uh, Oh, I, I, said, oh. <laughs> I, I can kick back and take it easy, even if the work is still pending. Uh, number six, it frustrates me when a firm plan is already agreed on and other people want to change it, especially at the last minute. Does that frustrate you, Ayana? What, about last minute what? It, it frustrates me when a firm plan is already agreed on and other people want to change it, especially at the last minute. But it's about time. You see, this, this, this question is uh, very connected with uh, intuition of time. Yeah, yeah. My type is... Yeah, I, <laughs> I, I, actually, I actually selected the J answer on that one. I selected A. It frustrates me as well. <laughs> it's like with this hangout. We, we, we invited a load of people to come. Right, no, B. Yeah, it's clear that Ben has these questions. It's безусловно. Это вопросы, которые, ну, при, в нашей школе, допустим, другие вопросы задаются на рациональность и рациональность. Вот. И здесь нужно отделять от статики и динамики. Но вот не надо думать, что статика, допустим, это, что статика это отсутствие движений. Не надо думать, что статика это отсутствие движений. Yeah. У нас была тема о темпераментах, я показывал, что, например, круговое движение – это тоже статическое движение, то есть там нет ускорения, там есть равновесие сил, нет ускорения, значит, движение статическое. Ну, это как бы чисто физика, у нас было такое, но, видите, оно, к сожалению, не доходит, поэтому такое впечатление, что критику нужна статика – это упорядоченность, нет, ему нужна предсказуемость, например, те движения которые происходят по траекториям, которые он предвидит, предсказывает. Это для критика, это нормально. Ну ладно, я предлагаю уже как бы заканчивать нашу такую затянувшийся разговор. Вот. И подводить итог. Доктор Джи says that it's time to maybe make conclusions and make a finish. Right. I'll just say that, so based on these type of questions, I scored uh, seven out of ten in terms of the perceiver preference but again these questions are designed based on external behavior and it's trying to capture you, you know the control te like the, the, the weak energy to implement te organization of the external environments and uh, so you know right conclusions uh, Mm. Uh, 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 my personal conclusion is that uh, David Kersey Jr., Victor typed him as an LII, he's an extremely analyst. Uh, he was uh, <laughs> he and his father, <laughs> very, very analyst. <laughs> he's, he's, I mean, he's like 100% <laughs> analyst. <laughs> Maths and physics, computer science. Um, uh, he knows what the other type was like, the critic, because he would have been encountered when he was a computer scientist. There were so they know how to describe that type. Um, I think I think I think that the the Kersey um, the Kersey mastermind is the critic. The Kersey architect is the analyst. Uh, the MBTI JP problem. It's I, I I think it's people have to really decide when they write the questions. Uh, are we going to focus on how someone thinks, how they organize information inside their minds to try to get that kind of rationality, the, like the socionics, Jungian kind of rationality, or are we going to concentrate on someone's external behavior and how they organize the world? So like trying to work out what kinds of questions uh, you're asking. So that's what I think the JP problem is. And I think socionics tries to 
get to the inside of someone's head in terms of the JP. And MBTI looks at external behavior to work out JP. It looks like a key problem. Pardon? Like MBTI looks like a external behavior, like role, role variance, really yeah. role variance. So it's not like uh, something from inside. Because also the MBTI was written for business and it's like businesses want to know, okay, is this person organized or are they creative? like open to possibilities and improvise and things like that. And I, I, don't, I personally think it's easier to measure that than somewhat, someone's internal, because they could be fooling themselves into thinking that they are either a judge or a perceiver. Because, because I've done that. I, I've actually done on, MB, on an MBTI test, I've scored as an MBTI INTJ, but when I went through the questions, I was sort of like, well, maybe, maybe not. And it was always, I was always sort of saying, well, that would be my preference, but I wouldn't actually do it. So I wouldn't have the energy to do it. So again, it, it captures what Vich has written in his profile with a controlled TE. So that's my conclusion. Well, well I would like to know Vich's thoughts on Kersi's profile. То есть получается так, как описывают те вопросы, которые зачитал Бен, вот проявление J э, в MBTI, это проявление не, не любой рациональности, это ее конкретный вид. Это упорядоченная рациональность, это то, что у нас называется нормирующее поведение. То есть это нормирующее поведение у рациональных людей. Только оно описывается MBTI. Если, допустим, брать Бена, он не является нормирующим вариантом своего типа. Поэтому для него вот этот J, конечно, не будет так работать. Он, он больше будет тяготеть к P, потому что он креативный человек, а креативный человек, он по-другому проявляется рациональность. Not norm, normalizing, uh, normalizing variant of type. So if you are creating... Рациональный даже, даже yeah, Ильян, okay. это даже поведение, то, что Джей описывается, это поведение не просто рационального человека, а действительно нормирующий по тип рационала. Джей uh, uh, describes not only uh, rational behavior, but uh, exactly... Uh, rational normalizing subtype uh, behaviors so very strict and very uh, yeah. very special yeah. uh, but if uh, Ben we take your, your example you are creative so uh, uh, that's why uh, your uh, your type looks like P and wait a minute not just creative but I have a stage play as well there you go <laughs> <laughs> Ну хорошо, а, я, yes, что, пора прощаться, point. у нас уже очень, мы провели больше двух часов вообще времени, пора yeah. заканчивать нашу встречу. Да, я понимаю, что вы имеете в виду субтипы, и очень сложно написать эти JP вопросы, и один из проблем, когда люди берут тесты в Соединенных Штатах, все, что она сказала, она вернется, один из проблем, когда люди берут тесты в Соединенных Штатах, это they know to pick the J answers because those are the ones that sound better for business when someone's taking the job. Oh, yes, I always turn up on time. Yes, I always have it in the head of schedule. Yes, always they'll, they'll tend to go to those. So it's very difficult to write those questions. And I think you've said yourself, Dr. G, that um, trying to write a test mm -hmm. based on dichotomies is very difficult. Uh, ben, now we must finish our hangout. Right, That's there you go, folks. Okay, here we go. Dr. G recorded in English, so bye-bye, folks. <laughs> Goodbye. Bye. Bye.